sa Genesis chapter 2 verse 4 hasta sa 17 Kadugay magloading Genesis chapter 2 Verse 4, it's 17. Kag sa pagbasa na sa Sinigapulong, matindog ta sa pagpadungog sa Diyos, kag sa isang minsahay sa aton sa Sinigaga. Genesis chapter 2, verse 4, it's 17. This is the account of the heavens and the earth when they were created. When the Lord God made the earth and the heavens, and, the, and no shrub of the field had yet appeared on the earth. And no plant of the field had yet sprung up. For the Lord God had not sent rain on the earth. And there was no man to work the ground. But streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. Verse 7. The Lord God formed a man from the dust of the ground. And breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being. Verse 8. And the Lord God had planted a garden in the east in Eden. And there he put the man he had born. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. Trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. A river watering the garden flowed Eden. From there it was separated into four headwaters. The name of the first is the Pison. It winds through the entire land of Havila, where there is gold. The gold of that land is good. Aromatic resin and onyx are also there. The name of the second river is Gion. It winds through the entire land of Kosh. The name of the third river is Tigris or Tigris. It runs along the east side of Asor and, it, and the fourth river is Heoprates. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. And the, and the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge and good, knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Mapreta. Lord, sa sining uh, aga, salamat sa imo, kaalwan, pribiliyo, nga kami liwat, Lord, nakatipon, kag maka-fellowship, Lord, bilang mag-ulutod sa kay Kristo Isos. Salamat, Lord, kaya ginutugutan mo, Lord, nga kami, Lord, makakadtos sa sining lugar nga wala sang sablag, madinag yun. Subong man, Lord, may kapagsik, kagasadya sa amon tagipusun. Kabay o Diyos, sa amon pagpadayon, ikaw, ikaw, Gid, ang magpanghikot sa amon tunga. Fill this place, Lord, with your presence. Even, Lord, give us, Lord, the heart that is open and excited, Lord, sa pagpamati is bong sang imopulo. Wisdom and guidance, Lord, ginapangabay namun. Because, Lord, we know that apart from you, wala kami sa ikasarang. Sa paghangop, sa paginsindi, bisan pa sa pagangkon, sa pagtuo, sa mga minsay, Lord, kung gusto mo ipambit sa amun sa sininaga. Bantay mga kami, Lord, nga hindi kami matublag o hindi kami disturb sa kung anuman ng mga butang na ginhandong kagplano sa imokaway. Kag Lord, pakamayo agad, Lord, subong ang iningad na para sa mga kanakan mo nga nag-attend na may isang sininga panimbawan. Lord, prepare agad, Lord, ang amundong nga tagipuson. Diwat, kadalagaan mo, pagbantay, pag-apin, kagpagpanghikot mo subong sa mundong nga. Bisan sa akong, Lord, nga mag-share sa sining pulong, Lord, ginapangabay ko kito Diyos. Lord, kami nagadayaw, nagapadungog, kag nagasimba sa imo, subong man nagapangamuyo sa ngalan ni Kristo Isus nga mong gino kagamon manuluwas. Amen. Ang tupiko ko, subong nga gusto ko i-share siya mo, is about our understanding of God. That's why yung topic ko din, may yung title ko sa akin, yung tupi ko sa, sa aton, sa sinigaga, is Who is God? Sino ba ang Diyos? Do we really know God? No? Kilala ba na ito ng aton Diyos? Do we really know Him? O, in our lives? Or do we really understand why that we need to follow Him and obey His will? Siguro, iban siguro ganis ito, may video, why pa natin ginarealisar 
kung nga kinanglanon din natin magsimba kung Domingo. No? Kalabanan siguro, kinahimo na lang natin. Basit, no? Kabay, hindi. Amun ni nga itong nga tagipuson. Ruti na lang, blaw. Nga nagabugtaw kita kung aga. Kung Domingo, kag naga hikot. No? So, kung tubig kinami pa itulog kung aga, especially kung Domingo, kahit ti Huwag klase, huwag ubra. <laughs> Pero naman mo nabila, nga ah, ginahimo na ito din nga mga bagtang. Do we really de- do these things for the, uh, for, the, for, uh, for, our, for the glory and for the honor of our God? I don't know if you will agree with me or not, but how many of us who really calls ourselves as believers of God doesn't know who really God is? And worse, how many of those who says that we are believers of God but doesn't really know the reason why we need to follow and obey His will in our lives? You know, brethren, the reason why that there are so many of those who calls themselves or claims as believers of God but still did not enjoy or have experienced the blessedness of following God and of the Lord Jesus Christ is that because they don't really know who God is. And why that we need to obey Him and to follow His will. Ang ibang ganito, tinang lagi ko mag-imo sa nga mabutang mat. Anong rason? That's why ibang ga patigay na sa kot-ankot, ila religiosity, adlaw-adlaw, o sila pagpangabwi, but di da, ano, wala sila nag-enjoy. Nga man, huwag hindi sila kabalo eh. Huwag nila naintindihan. Kung aking nang lano na himo na hindi nga butang, bisan masing natawag na itong bilang paghimo, at pagsunod sa nga kabubuton, O bisan pa sa'yo natawag nga pagsimba. You, you know, brethren, when God created man, His desire for us is to enjoy our lives in Him and with Him. Amun yung plano ni Lord eh. Why again to gan tao? Basta para magpawala na lang. No, sa saan to pag, pag Bible study ko sa bago? Kaya kada, ba, kada si man, nag-Bible sta, Bible study ko sa mga supermarket, sa friends, sa supermarket, bla, sa silay, sa talisay, sa bago. May nakita ko taong kalakas sa dalan kasi kaya ko sa siris, may ngalan sa bayo yaw. Kaon, tulog, lagaw. <laughs> no? But you know, brethren, when God created us, hindi na among handum niya sa aton. Kung nga gintugan niya kita. Because God created us to enjoy our lives in Him and with Him. But because of man's ignorance of God, instead of blessing, Man suffers destruction and separation from God. Because, man of, uh, because man's misunderstanding of God in His will, in our lives, man will be condemned. And again, suffers separation and destruction because of sin. When I said ignorance of man, especially about God, I do not mean doctrines or dogma. Kaya misalnya, di ba, di ba, di ba, di ba, di ba, sa mga doktrina, kag dogma, sang simban, di ignorance siya, no? I, I do not mean that, brethren. What I mean is that man's ignorance about, uh, ang ginasiling na tundi nga, ignorance of, of man about God is about his ignorance of the heart of God and in his will sa aton nga pagpangabuhi bilang mga tinoga sa aton Diyos. And to make it worse, brethren, Because of ignorance of man, of who God is, it is not just man who suffers because of this ignorance, but even the whole creation. When man falls into sin, hindi lang siyang napiktuan, hindi lang siyang nahalitan, kundi yung kabilogan kid, nga tinuga sang aton Diyos. Now, in order for a, for a true believer who really seek God and His will in their lives, to grow and, and to be established in their faith and in their understanding about God, there is a pasay, o kontri sa Biblia, He will going to allow us to know and to understand Him more and more, even in the, in the story on how God created the heavens and the earth and especially man. A great truth were been revealed makun lang tawon tuntri sa storya sang pagtugas ang Dios sa kalipon a great truth were been revealed that if we believe and trust in him 
it will establish our life as, fa as we follow and obey the Lord our God. So, madiritso kita, mabalik kita sa pagpamlandong sa ining pulong sa Diyos. Let us come again sa Genesis chapter 2, verse 4, hasta sa verse 7. This is the account of heavens and the earth when they were created. When the Lord God made the earth and heavens, and no shrub of the field had yet appeared on earth, and no plant of the field had yet sprung up, for the Lord God had not sent rain on earth, and there was no man to work the ground, but streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. As Moses, as tradition says, nga siya kuno nagsulat sang sining uh, libro sang Genesis, shows us on how God created everything, even man. He described and summarized the process that God employs in creating the heavens and the earth, the condition of the heavens, the heavens and the earth, and the works of God just to make the man become a living being. Amo nandi makita naton sa. Chapter 2, sa Genesis verse 4, as sa verse 7, ang summary ni Lord kung anong sitwasyon, sa langit, kagsanduta, kagun paano niya ginhimo ang tao nga mangmangin become living being. Now, ang iban mamangkot, why that Moses wrote this letter? What is the purpose of what, or, or what is the reason of why Moses wrote the book of Genesis in connection sa buong sa atin nga pagpamalandong sa sinimisi? And who is the original recipient of this message para makunik naton kung nga agin sulat ang ining, ni Moses ang ining libro. First of all, Moses wrote this message to the people of Israel who were about to cross the Jordan River. No remember sang pagkatapos ang Exodus pag pag cross nila sa desert, no nagtinir sila for almost 40 years sa sinaang lugar because God uh, ang aton Dios na akig sila tungod sang ila pag uh, pakigsuay pagreklamo kag pagrebelde sa aton Dios. So after 40 years or uh, nearly 40 years nagdecide si Lord nga patabuko na sila ang bag-o nga generation kay una nga generation nga nagupod kay Moses pa kag gua sa Egypt nagkalamatay na tanan. So ang bulos diri mga kabataan nila kag uh, they were about to cross the Jordan River to claim the promised land. So sa hana na sila mag-cross, ang ining nga mensahe ginhatag sa ila ni Moses, no? First of all, in Kulat, Moses wrote this message to the Israelites who were about to cross the Jordan River. And as they prepared to cross the Jordan River, Moses knows that they need to be established first in their faith and in their understanding about God. Why? Because beyond the Jordan River, ang dalago nga problema, pagtilaw, kagtimtasyon, nagahulat sila. And for the Israelites, no, kagawa ng mga Israelita na ginasiling diri sa istorya, sa pagtabok nila sa sinang asubak, hindi sila preparado. Kagang pagtuon nila pa dahil nga masila itong mahuyang, depiktoso, kung masila itong in established, hindi siya masila itong establishado, may tendency nga kaangay sang ila ginikanan nga nagkalamatay dito sa disyerto, sila man mapaslawan sa paghimo kag pagpatigayon sang kabubuton sang Dios. That's why, anti sila nagtabok, ginhatag sila ni Moses ang inyong mensahe to strengthen their faith to establish their faith and understanding about God, agad magmangin preparado sila sa pag-atubang, sa mangin sitwasyon nila, pagtabok nila dito, beyond the uh, Jordan River. This is the reason why I believe that Moses wrote the book of Genesis. This is because Moses understand that even in the story of creation, if those who truly seek God open their eyes to Him, through this message, he or she will be established in their faith and understanding about God. Iwat balik na sa Genesis chapter. Anong gusto ipakita ni Moses na itong, sa atong sa sininga minsan? Agod ko no, madugangan ang kabakuron. Kag ma-establish sarikid bala ang atong pagtuo sa atong Diyos. Balik kita kadali sa Genesis chapter 2 verse 4. This is the account of the heavens and the earth when they were created. When the Lord God made the earth, the, when the Lord God made the earth and the heavens, if you have already read Genesis chapter 1, you may find that Moses described, especially in chapter 1, ha, the creator of, of everything, even man, as God. 
Sino sa inyo nakabasa sa Genesis chapter 1? No? Kung panilagan nyo, beginning sa chapter 1 verse 1, pakanto sa katapusan nga verse ang chapter 1, ang description ni Moses kung sino o kung ano ang nagtugas ang tanan nga butang sa, ka, sa, sa kalibutan, bisan pa sa tao, ang description niya is God. But gulpi na lang pag abot diri sa Genesis chapter 2 verse 4, if you notice, no, ang panawag na ni Moses sa Creator o kung sa panunugas, ang langit kagsanduta, bisan pa sang tao, gulpi lang naglayan. Anong panawag yan? Sa verse 4, B, ikaduwa nga sentence na, The Lord God. No? Probably sa mga nagabasa sa sinilibro, uh, kalabanan sa tunay na katulupangod sa sininga tinaga. Pero luwat matingala ka nga, gulpi pag abot sa Genesis chapter 2 verse 4, gulpi na lang ang tawag ni Moses sa Creator o kung sa takimo sa langit sa duta, gulpi na lang ng in Lord God. Actually, no, kung panilagan mo sa tanan ng sinulatan ni Moses, beginning diri sa Genesis chapter 2 verse 4, hasta sa Deuteronomy, kaya yan ilibro sinulatan ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, kaya Deuteronomy, halin sa Genesis chapter 2, hasta sa Deuteronomy chapter 34, ang address niya o ang panawag niya sa Diyos ng in Lord na gulpi. Moses calls God as Lord, no, beginning from this verse or from this chapter. Again, ano ang gusto ipakita ni Moses sa mga nagbabasa sa sininga minsahe diri sa libro sa Genesis? Moses wants to teach or to show first to the Israelites and then to all believers who believe in him and trust in him that our God, tanda natin Britain, our God is not just a creator God. Our God is the Lord of all of those who believe and trust in Him. Na enang, ako ang kinalain sa tinaga nga God lang in knowing who He, he is, kagis ang tinaga nga Lord God. Gust, Amunin gusto ipakita din ni Moses sa iya pagsulat din beginning sa Genesis chapter 2 verse 4. What? No? Moses want to teach first the Israelites and then to all who believe uh, in God and trust in Him that our God is not just a creator God, but also a covenant-making God. The term Lord God is very important and significant, especially for the Israelite people during the time. No? E nga man, ini, it reminds them of their relationship with God. The word Lord in Hebrew means Yahweh or Jehovah, which signifies the faithfulness of God for all of those who truly believe in Him and trust in Him. By the way, magwa ka takadali sa istorya, anong rason kung nga napaslawan o kung nga nakalabot sa land of promise ang una nga generation nga nag-upod kay, Mo kay Moses gwa sa Egypt. Anong, na anong, anong problema nila? is because they doubt the faithfulness of God. That's why they grumble against Him. No? So, sang hana na nga magsulod ang bago nga generation to claim the promise land, kinanglan ipainsindi ni Moses sa sini nga mga katawan sang Israel nga ang Dios naton hindi lang basta-basta ka Dios kundi Dios nga matutom because we have a relationship with him from the beginning especially from their forefather Abraham may may promesa may kontrata may covenant si Lord nga ginhimo kay Abraham that's why sa pagclaim niyo sang promised land hindi kamo dapat madlok hindi kamo dapat mag Ah, duha-duha, hindi ka mo dapat magkahangawa kung ano mangin sitwasyon kay sirkomsensya nga mahimo magabot sa pagpatigay nyo o sa paghimo nyo sa akong kabubuto nga ang Diyos natun, Lord God, matutom nga Diyos nga naga ano ni, nga wala, nagapaslaw sang iya promesa kag saad sa tanan nga mga nagasalig kag nagalaom siya. Again, the original recipient of this message, liwat ling ko, ang mga taga-Israel who were about to cross the Jordan River to claim the promised land. And if we read the book of Joshua, kung nakabasa ka mo sina, to the time of Astasa Chimpo ni David, claiming or possessing the land of promise is next to impossible. Nakikita niyo yung mga kuntra nila sa sinang at Chimpo, pag, pag lapaw lang nila, pag tabok lang nila sa sobas ang Jordan River, pwerte na problema nga nag-aabot sila da yun. No, liwat, Claiming or possessing the land of promise is next to impossible. But when Moses shared the story on how the Lord God created everything, even man, he wants to encourage them or the Israelites, and even us today, to be established in, in our faith or in their faith and in their, in their understanding about God, for He is not just a creator God. 
but more especially a faithful Lord who never breaks His promise to those who trust in Him. Ako sa buong magtantaw ka sa pangabuhi sa sitwasyon. Kisa sa kadamuon ka kabugaton sa sinimang sitwasyon. Kisa daw nag-aabot sa tagbuson doon ang, ang ginatawag pagduwa-duwa. Makasalbar pa kami ayan sini. Makasurvive pa kami ayan sa sinimang sitwasyon nga kinatubang na doon. Let us remember, brethren, brethren, our God is not a, ano ni, a creator God. He is the Lord, our God, who has promised, no, nagpromesa, nagsaad, nga kita updan, bantayan, buligan, kagtagaan niya sa kadalagan. Basta pa dahil na kita nga nagkasalig, kag nagalaom siya. And to make it clear, brethren, this message of God, God's faithfulness is not just for Israel. Kaya lang natin liwat ang, ang recipient sa sininga message na sinulatan, sinulatan din ni, ni Moses from Genesis to Deuteronomy. Ang recipient, sin original recipient are the Israelites. But to make, it, to make it clear, this message of God's faithfulness is not just for Israel. For uh, sang, sa, kay, kay sang gintuga sa Diyos ang langit kagduta, bisan pa ang ginatawag nga mga, ang ginatawag nga tao, ini nga event, happens even before the birth of Israel. Meaning, ang ining promisa sa Diyos, ining iya nga handom, nga mag-angkon mag sang relasyon sa tagsa-dagsa, kung kita magsalig, maglaom, kag mag uh, tuo lang siya, I, ano ni, uh, para sa tanan, nga nagakilala, nga siya lang ang Diyos, kag gamhanan, nga, manun, nga mananabang. In other words, brethren, if we truly believe and trust in the Lord our God, He is your God. He is your Lord. He is our Lord and as our Lord, He will never abandon those who trust in Him and obey His command. Yes, brethren, with the things and situations that are happening, lingoli what right now, especially sa sining lapnagon, nga distraction, nga dalas ang natawag nga balatian nga COVID-19, nga pamangkot ang iman, ara pa ba lang Diyos? Nga pamati pa ba lang siya sa ngaton ng mga pagpanawag? May kahum pa bala siya kag maalwan pa bala siya giyapon sa pag, uh, hatag sa sabat kag kadalagan sa aton mga sitwasyon ng inatubong-subong sa aton pagpangabuhi. Please open your Bible, brethren, sa Nahum. Hindi Tahom, ha? <laughs> Nahum chapter 1, verse 7. Grabe, no? Talag sa talanay, mabuksan nga kwan, eh. Nga passage. Sino sa inyo kabasa sa nga passage? Tatlo lang na ka-chapter. Hapos siya basahon. Nahum chapter 1, verse 7. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. If you read this verse, brethren, the emphasis of Prophet Nahum is not if you are an Israelite or a Gentile, panilagan mo, but in the word, Lord. Prophet Nahum says that God is good and a stronghold, stronghold especially for those who trust in Him as their Lord. Damo problema? Pwerte mga sitwasyon sa mga natubang na ton? Silindrisang propeta nga sinam, ang ginoo maayo kagdalangpan sa tinion sang kabudlayan kay siya nagakabalaka o kung nagkakahangawa sa tanan nga nagasalig siya no ano mo ang dios amo na pamangko ano mo ang creator ano mo ang aton manunuga siya bala ang imo lord kon panilagan mo ang mga verses before and after diri makita mo ang kasingkal sang dios sa tanan nga naga supak kag nagaba pakigsuay siya sa tanan nga naga uh, pamato kag sa tanan nga masilya to naga despise siya by the way brethren grumbling against god sinning against god is tantamount to despising god ang problema kay yung tinaga despise or despising english eh kon may mga nota pa na the music la hindi na tun mabatsagan ang gravity sang sinatan ga But sinning, grumbling, and rebelling against the Lord is istantamang to despising God. Kag ang buot sinasing nga sa ilunggo, pagpakanubo sa Diyos. When we sin against God, we are despising Him. 
That's why when we look at the prophet Ang Sinulatan the prophet Nahum from from verse one to verse fifteen sa iya sinulatan, fifteen kahit yung sa mga tao ng naga pakasala batok siya. Proseed lahat pag abut sa verse seven nagambal siya. Ang ginoo, the Lord is good. In other words. Bisat kuno supposed to be ano ka damoon kag kabudlay sing sitwasyon kay sa sinang simpong Israel ara sa sitwasyon eh they were been surrounded by their enemies eh they were under siege kag ni nasla kabalo sing sitwasyon nga pwede nila pwede nila himuon but sili ni Lord kun kamo nagapabilin nga matutom nga nagasalig nagalaom kag nagatos ako maayo ako nga Ginoo palalipdan sa landigan no o masili naton dalang pan sang tanan nga ara sa mga kabudlayan kag problema na ang pamangkot gusto mo ma-experiencean ining kaayo kag kaluwan sa aton Dios pero ang question dira sino ang Dios para si imo brethren i know that sometimes because of the things and situation that are happening around us sometimes discouragement wants to overwhelm our hearts but we must remember that God is not just a creator He is also the Lord of all of those who trust and believe in Him. Through this message, brethren, as Moses narrates the story of creation, God wants to remind, reminded all of us, all of all all of those who trust in Him, that He is a faithful Lord, and as Lord, He will never abandon those who trust in Him and. We live in Him because He is a faithful Lord. Pag sila nga, Lord God, ang ginagamit na itong isa sila sa pag-worship, ay na nga tinaga, kung lang taon mo sa pulo ng Hebrew, meaning sila Yahweh or Jehovah. Jehovah Jireh, Jehovah Nesi, Jehovah Shama, Jehovah Shalom. It speaks about who God is for all of those who believe and trust in Him. Ara ka sa problema, ara ka sa sitwasyon, Gagamong panguna-una kagdikpuson mo. Your Jehovah, your Lord, is the Lord of peace. Jehovah Shalom. Now that we know God is not just our creator, but also the Lord God of all of those who believe and trust in Him, gusto man ipakita ni Moses, diri sa iya istorya, sa creation, kung ano ang sahi, sa tratasyon, o treatment, nga iya ginhatag, sa iya gintugo ang tao, kung ikumparar, sa iya pagtugas ang langit kasi nduta makibot ng mobile kung paano yung pakita to show us na special ka special kita compared to the other created things ng makita naton dili sa palibot naton yata magbalik kita Genesis chapter two verse verse four liwat hasta sa verse seven balik balik ko naton ini nga pagbasa kaya makita mo makita makibot ka bilitin kung ano ka alwan ng naton Dios Genesis chapter two verse four hasta sa verse seven This is the account of heavens, of the heavens and the earth when they were created. When the Lord God made the earth and the heavens, and no shrub of the field had yet appeared on earth, and no plant of the field had yet sprung up, for the Lord God had not sent rain on earth, and there was no man to work the ground, but streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. And the Lord God formed the man from the dust of the ground, And breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. When God created the heavens and the earth, Moses described the method that we have been used by God to make the heavens and the earth. Anong method ng ginagamit ring ng pagkita ni? ni ong gin describe ni Moses when God created the heavens and the earth. Ang tinagad ring ng gamit yah is Made, saying God made the earth and the heavens. While when God created man, sa verse seven, Moses described the method of God that we've been used to to create man is ano tinagang niya bitra form, saying that the Lord God formed the man. Again, when Moses wrote the story of creation, he didn't he didn't just want to tell the story on how the Lord our God have created everything. Again, his purpose of telling the story to is to establish our faith as believers of God, and even especially the mga Israelites during during the time, by showing them who God is and what He is doing in the life of man. Anong ginhimo sang Dios sa tao? Agud nga kon aton 
maintindihan, mas magatubo kag mas magabakod pagin ang aton pagsalig siya. Here in the story of creation, Moses shows the special preference. Gabi no? Pag create ni Lord sang tanan, bisan pa ang langit kag anduta kag kumpara mo sa tao, when created man compared to the other creation, he God uses special preference that God uh, when God uh, created man, no? It shows when uh, ini nagapakita kun ano ang tratasyon nga sai uh, ang size ang tratasyon nga ginhatag sang Dios sa iya mga katawan how paano an, ano ano ini nga special preference when god created the heavens and the earth moses described the process as made which simply means to build or to construct as simple as that pag sila ni lord tugahon kong langit kagang duta ang tinagang gamit ya dire Naga, nagapakita sang daw gin construct gin work gin ubray lang on the other hand when god created man moses described the process as formed which means to fashion like an artist making a vessel for a you know, for a special use maybe some says some says that this was just a negligible matter What I mean is that for some, it doesn't matter if God made or formed the man. The important thing is that we know that God created man. Amo lang sinasabi, may problema. Basta tinugas ang Diyos ang tao. But you know, brethren, it should not be. This is because the Bible, the Bible shows or the Bible wants us to understand that when God created man, He created us in a, with great concern and importance. Pagtugan ni Lord ang tao, grabing paghalong niya. Grabing preparasyon niya. Grabing kasadya niya. Kay gusto niya mahurma, mapurma, madihon ang tao para sa ikasadya kag ano na, uh, kag para, para sa ikahimaya niya bilang aton Dios kag aton manunuga. In other words, brethren, when God plans and created man, he consider us as his special possession. Pagtugay sang langit siya, dota, prang, let, let there be light. Brr, ara da yun. Amun eh, kinanglan ng mga bitoon, kagangad lang, ara da yun. Pero pag ubray, the rest, pag ubray, uh, pag ubray sang tao, grabing paghalong niya. Grabing concern niya. Kaya nga, para siya, ang tao, sang pagtuga niya, mangin special nga posisyon sang aton Diyos. In other words, when God plans and created man, he considered us as his own special possession. Though he took man from the dirt, yet for the Lord our God, it brings pleasure and joy to him when he created us. But you know, there are, there are so many people nga nag, kadasig lang magsunggod sa Diyos. Ilabinagid kong yara sila sa mga sinaton, sitwasyon, kag, mga kabudlayan. Kadasig lang sila magreklamo. Uh, Batok sa itong Diyos. Especially nagid kung damo ang ila problema kag-aray sila sa tungasan circumstansya. Some, some people say, some people easily grumble and got angry with God because they thought, abi nila, God do not care or ignores their situation. The example of this are the people who follow Moses out of Egypt. They don't uh, think that God cares for them, no. And because they thought that God ignores them and is not concerned of them, they grumble against God. Though it is not directly, but what they did is equally masilingaton despising God. And because of this, because of this, brethren, makita naton suno sa Israel, God got angry with them. And the curse, ano ni, guway sila gintugutan nga maka uh, sulod sa land of promise. He disallow them to enter the promised land and let them wander around the desert for 40 years. By the way, gusto ko lang jutay lang nga tibra. Nga tribya, supposed to be from Egypt to Israel. Ang biyahe, it, it will take, so, supposed to be two, two weeks lang. Pero nga naglabot sila, 40 anyos, anti sila nakasulod sa land of promise. Because this is, they disobey God. They despise God. They arose the anger of God. That's why uh, God forbid, forbid them to enter the land of promise. Kaginhulat ni Lord nga, magkalamatay sila. 
sa disyerto. Antes, gintugutan ni Lord, makasulod ang bago nga generation, pasulod sa land of promise. The point, the point is, God cares so much of man. God, since from the beginning, is concerned of man to the point that everything that God had been had made were been created to support and to sustain man as he lived in this world. No? Panilagi nyo, brethren, ang tanan galing naging tuga ni Lord sa kalibutan o kung sa langit kagsaduta, gintuga niya para sa tao. Agod ang tao. Agod ini magsuporta o kung magsustain sang tao, samtang nagapangabuhi siya sa sining kalibutan. But take a look the way man respond to the goodness of God. Lingkuliwat, Diyo tayo lang nga problema, dayon yung sa Diyos, Diyo tayo lang nga kabudlayan, dahil yung reklamo sa Diyos. Do they forget that they were just a handful of dust? By the way, subong kalabanan kung, kung mabiktima sa sang balatian niya, COVID, ano ang ginahimo? Gina-cremate lang siya dayon. Ano kadamo sang abu pagkatapos makremate ang isang katawan? Nakita niyo? Isa lang kagamay, isa lang kagamay nga earn. Siguro mga dua, tatlo, kahakop lang na ang abo nga makita mo da sa urn. No? Ang kuliwat, do they forget that you were just a handful of dust? Do people forget that man just came from the dirt which is of no value and is nothing before the sight of the great and the mighty God? Tapos, amun na, reklamo, mariklamo ka sa Diyos, masunggod ka sa Diyos. No? Malain buot mo sa Diyos, kayo wagin sa batang mo pangamuyo. Imagine, brethren, imagine. God is a great and a powerful God, a majestic ruler of heaven and of earth. Nagpudyot sang lunang, nagpudyot sang duta, kagin masa niya para mapurma ikaw, kagako, nagmangin iya tinoga. Dako nga Diyos, kagamhanan niya Diyos. Nagtugot nga iya'y kamot na may kuan. May kuan. Ginalaw niya na nga man. Tungod, he is concerned of us. O, lapit na lang eleksyon. May nadumduman kong ilik nga, 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 nga nun nga politiko. Hindi ko lang pag mitlang kayo naman siya, patay na siya. Kasami sa mga politiko, pag election time, anong name mo nila? Kasulod sa mga barangay. Kag, mga musta. Mga musta. Tay, may, may neighbor kami nga nag-obra siya balay. Huwag siguro ka ba, no? Pag abot yan ako ng puli sa iya balay, mansyon ang balaya. Ara pa lang sa sagit, gasinggit na, gasinggit na ng politiko, alcohol! Alcohol! <laughs> Kiti hundreds of people lang yun ay kumusta ya. Oh? Nalainan siya magkumusta sa mga tao, especially sa mga dag-squatter. Kung imagine nun mo, balik sa istorya, ang Diyos, nga balaan, gamhanan, nga taghimo sa langit kasi nandoon. To the point nga, ang mga create, creation sa heaven, no? ang mga syrups, ang mga anghel, huwag rikta nga nagatulok sa Diyos. Gaduko sila sa ulo. Basahan nyo ba sa Isaiah, kaya ang syrups da, o kung mga, ang tawag na ito nga, ah, angelic being, nga nagalupad, nga masin nga tondo, nagabantay sa Diyos, ginatabunan niya ng mataya. Because he is not worthy to look upon God. Pero ano ginimo ni Lord? Ginkuha yan, nagpudyot sa sang lunang. Ginha, ginhurma, agod mangin, magmangin ikaw, kag ako. Tapos, with that understanding, kung basi uwi ka naging sindi, hapos lang sa imo, magreklamo, magsunggot, maglain ang buhot sa Diyos, kaya tungod wala ang ginsabat ang ipo po, pangamoy. Having the right understanding about our Creator, as a believer, what should be our response? No? Kung kabalo ka, kakilala, kag nahangpan mo, kung sino ang imo Creator, kag kung anong ginihimo niya sa imo, bilang iya tinuga, kag magmangin, Sum, uh, magmangin special niya nga, nga sumulunod. Anong response dapat nga atong dapat ihatag sa atong Diyos? What is, should be our response to this great revelation even in the story of creation? Kung mahangpon sang tao ining mga kamuturan bisan pa sang ginhimo sang ginhimo sang Diyos ang ang iya gin, ang, ang iya gin, gin, ginhimo sang Diyos ang tanan nga butang kag bisan pa ang tao man's response should be praise Worship and thanksgiving. Even trust. This is because as we have seen it from the beginning, this favor and this blessing from God is not, we are not worthy to receive it. Sinogit kita. 
para nga tagaan sang Dios sang sining pabor kag kaayo. Now probably some people may say, Brother Lars, we cannot blame man because he is not just a flesh. He is just a flesh which is a weak being and is susceptible to every kind of temptation that may comes or may happen in his or her life. Yes, special tratasyon siyang Diyos sa tao, sa iyagin toga, pero sa nakasalang tao, hindi tama siguro mabaso lang tao. Luya siya, unod lang siya eh. Okay, let us listen to this kind of argument. But let me ask a question. What God had made in order that the man he passioned from the dust become a living being? Anong ginihimo ni Lord? Balik kita sa Genesis chapter 2 verse 7. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being. According to Moses, as he narrates the story of creation and as he described what God had done in order to make a man, to make man a living being, is that God Anong ginimay the breath into his nostril, the breath of life. What is the meaning of this passage? It means that when God created man and gave him the life to become a living being, he is now a person who is capable to live in holiness like God. Ang gintay hope sang Diyos nga ginhawa siya. Ginhawa nga balaan. Ginhawa nga espiritual. Agod mag-angkon siya bilang living being sang ikasarang sa pagpangabuhi, kagpagpili sa Diyos, kagbisan pa sa paghimo sa mga butang para sa himaya, kag masilinaton, kadungganan sang aton Diyos. So kung... <laughs> Time out. Pero liwat, no? Anong ginimo sa tao? Gin question niya pa ang Diyos eh. Sila niya, tiba nila, luya ang tao. No, luya ang tao, in a sense, pero God give, them, give, her, uh, give him or her the ability to live like God. To choose Him and to live in holiness and for His glory. In other words, brethren, when God created man, he, he created him as a special being that is suitable to live in fellowship with God for the pleasure and for the glory of God. But the problem is that man chose to disobey God and degrade himself by listening to the word of the devil, which we can read in Genesis chapter 3. And as a result, man suffers destruction and degradation from being spiritual being to become a carnal being. Because of sin, man suffers Destruction and God cursed him and he suffers destruction and ban and he were been he were been banished from the presence of God. Makita na natong tanan sa istorya sa Genesis chapter 3. Again, let's go back to our topic this morning. Who God, who is the Lord our God? The Lord our God is not just a creator God. Amun ngin describe ni Moses aton from verse 4 to verse 7. But most especially, no, a covenant making God who cares and have a great concern to the man he formed. Aripagid, ang pamangkot sa iban. Do God really is concerned of man? Ano mo pag inama pamangkot? Kung concern si Lord, taniwa yan na naging alaw ang inima ka bula yan kag problema nga magtuluhaw o magluntad sa kalibutan. Ang kaliwan, maligtas sa pamangkot. Do God really is concerned of man? Balik kita. O kung padahin kita. Let us read Genesis chapter 2 verse 8 as a sa verse 14 naman. Now the Lord God had planted a garden in the east in the den and there he put the man he, he had formed and the Lord God made all the kinds made, made all kinds of trees grows out of the ground trees that were pleasing to the eyes and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and, and evil. A river watering the garden flowed from Eden. From there, it was separated into four hid waters. The name of the first is Pison. It winds through the entire land of Havilah, where there is gold. The gold of that land is good. 
aromatic resin, and onyx are also there. Verse 13, the name of the second river is the, is the Gihon. It twins through the entire land of Kosh. The name of the third river is the Tigris, and it runs, it runs along the east side of Asur, and, and the fourth is the river Heoprites. The picture that we can see here in Genesis chapter 2, verse 14, when we talk about, I mean, when we talk about God's concern of man, it is more about the state of the state of his or her heart. Amo na din istorya ang supposed to being nga makita natong pagsilingi Lord kun magsilinga bing bibli nga concern si Lord sa tao. Hindi sa concern sa sa actual sa ano ang pinaka concern na imin ni Lord ang aton, ang I mean ang estado sang aton ta kun. This is because from the heart of man he makes his response to what he or she understand and believe our God. From man's faith and understanding, he or she may experience life and death. That's why in his grace and favor, God helps man to see the blessedness of life so that when temptation comes, man will choose life. No, sa ginbasa natun sa kwan, sa Genesis chapter 2 verse 8 at sa verse 14, what we can see here is the picture of paradise. No, ni Black, ak nami isang picture ngayon makita diri ni, ni Moses. Here we can see the abundance, the luxury, and the sustainability of life which can be experienced by those who, clo who choose to obey and to follow the command of God. Amo nang ipakita ni Lord. Also, in paradise, we can see that God had given him free access to immortality or the chance to live eternally. God even gave the man the privilege to to eat, kung panilagan nyo, God gave even the privilege to eat the tree of life which make man as eternal being again, no? Kung lantaw mo dito sa Genesis chapter 2 verse 16. No? In other words, mula, pag, pa, sa picture nyo pakita sa atong dito ni Moses, ang tao, gintuga niya, kagintutang niya sa hardens ang idin. Agun makita niya, ma-experience niya da yun. Ang iya ang kahuganaan kag ang iya kaalwan kag ang iya kayo kag iya pagpalangga sa tao to the point nga nga bisan pa ang freedom to eat the tree of life ginhatag niya except sang tree of good or, or, or tree of the, the fruit and ang tao niya di ang ya kabudlay ga kwan ko no uh, the tree in ano <laughs> the tree of knowledge of good and evil. Dua kuno kapuno, ang tandan pwede kanon sa tao. Magluwas sa sininga klase sang prutas. In other words, hilway libre. Kag madilaga unang tao supposed to be nga pwede makapangabwi bisan pa eternally together with together with God because of this privilege, no? But the problem is that ang tao lain ang nangin responsya sa kaluwan sang aton Dios. Tungod sang concern sang Dios, balik kita Tungod concern ang Diyos sa tao nga basi nga magsala siya sa paghimo sa decision when temptation come, God allows man to experience experience the blessing and the goodness of choosing God and his will for there is for there in the garden of uh, of God man can live in in a blessed kind of life for there for there in the garden of God or in the paradise the Lord our God will satisfy him Antes nag-abot ang temptasyon, si Lord nagtugot na supposed to be nga mag-enjoy ang tao siya pagpangabuhi. Kang ginpakita ay ang resulta supposed to be kung pilion sa tao ang Diyos, o ginpakita ay ang mga resulta, nga ang kabuhi kung pilion niya ang Diyos, magmangin bugana kag mas lineton bulan. Why that God wants man to remain faithful? Amo nang pamangkot sa ibang pagkit. Why that God wants man to remain faithful and obedient to Him? Remaining faithful and obedient to the commandment to the commandment Commandment of God is man's reasonable service to God. Gusto ni Lord nga ang tao uh, magpadayon sa paghimo sang butang para sa pagdala sang himaya kagadungganan siya. That's why lang kuliwat bisan sa pagdesisyon sang tao supposed to be sa pagpili sa iya kag sa pagpili sang iya kabubuton ginggaanan sa ni Lord sang ginatawag nga uh, uh, kay gayunan nga makita niyang blessing of choosing God. That's why ginbutang sa sa Garden of Eden. Kaya nga man gusto ni Lord ng tao magpadayon diwat, magpadayon sa pag-alagad kag magmangin matutom sa paghimo sa iya kabubuton. Kaya nga ban ang pag-alagad kag 
pag-angkon sing nitaw nga matutom kag pag uh, matutom nga pag-alagad kag paghimo sang kabubuton sang Dios isa ini kuno sa masilit ton reasonable service of man to God or an act of worship that God deserve from us who receive the highest blessing even among all God's creation When he, when the Lord gin gin butang ang tao sa para iso para testingan lang kung right or wrong siya or true or false or lawyer or disloyal gin butang siya ni Lord sa Garden of the Paradise to teach him no and to be and to convince him that if he, he choose God he will enjoy the fullness of God's grace and blessing That's why when uh, Paul remember this goodness of God as he teach in the book of Romans especially sa chapter 12, verse 1, he urged the believers who understand now God to offer their bodies as living sacrifice. For this is our reasonable service to God. Reasonable service to God. When we serve God, when we obey His will, when we follow, when we follow His commandment, commandments in our lives, ang kalimbawa sina, kinaworship natin si Lord. That's why ginbutang ni Lord ang tao sa Garden of Eden para tudluan siya kung paano siya magpangalaga sa Diyos. No? Pero nang kuliwat, ang tao lain ang intulok niya. No? Despite nga naintindihan niya kung sino ang iya Diyos, supposed to be, despite nga ginpahayag siya sa Diyos kung ano, ang, ano siya para sa mga nagasaligang nagalaw siya, ginpili niya ang magpamati sang pulong o sang minsay, sang kaaway, rather sang sapulong o minsay sang atong Diyos. Okay, Genesis chapter 2 verse 15 to 17. The Lord God took man and put him in the garden of Eden to work it and to take care of it. And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, uh, you will surely die. What we can read or what we can find in this passage is the first compliance of man to the purpose of why that God created him. What, what I mean, no? Sang ginbutang sang Diyos ang tao sa tunga sa harden, ang sugo siya, ati panon. Ati panon niya ang harden. Kagre, makita na ton, nga sa sini nga, nga bagay, makita na ton ang una nga pag-comply sang, Diyos, sang tao sa kabubuton sa Diyos. Why, why was... Uh, why was man created to satisfy God? Ang pagin na pamangkot sa kiban. Nga gintugas ang Diyos, ang tao, para isatisfy, ang, uh, isatisfy siya. It is for the greatest joy of God, seeing man serve Him. No? Nga gintawag kita ni Lord, nga gintugas kita ni Lord. What ang purpose ni is for us to serve and to follow His will. Nga man, to serve and to follow His will no? is the greatest, uh, mas nito ni what? Uh, is our uh, reasonable, reasonable service to Him. Kag serving God gives Him The, uh, gives him great joy. Dako ang kasadya sa Diyos kung makita niya ang ang itinuga, especially yung tao, nag-aalagad o kung naghihimu sa iya kabubuton. This is the reason why that in, cre- in creating man, God employs the best and the most special method so that man will be able to respond to the purpose of his existence. When God created uh, man, He prepares man so that man will be able to fulfill his purpose. Ang purpose ng Diyos sa pagtugas ng tao, para alagaran siya. Na ang pag-alagad siya, nagadala inis liwat si lingkos ang kalipay, kagkasadya sa tikipusoon sa ngatong Diyos. Now, that, now, tr- now, true and acceptable service must come from, uh, from the heart that totally submitted to God. Amo ni ginapangita pag ni Lord. Gusto niya alagaran na siya. Gusto na niya, gusto niya simbaho na siya. Gusto niya himuo na ang iya mga kabubuton. Pero ang gina-expecta niya pag nga ginahimo na ito ining mga butang, no? halin sa, sa tagi pusoon nga totally submitted sa iya. And in order to achieve this degree of service, grabe no? Man needs to pass the test. And you know, brethren, when God allow man to be tested, the purpose is not to find liwatas lingko kay na. The purpose is not to find the person if he is believing or not to God. God knows us already. In allowing us to be tested, God wants us to grow and to show more quality, so that as we serve God, He will be greatly honored and be glorified. 
Ang mga testing nga ginaalaw ni Lord nga magabot sa kaboy isang tao, hindi para nga tukibon o, ha, o hibaloon pagid. Kung ini nga tao matutom, o ini nga tao genuine, o ini nga tao loyal siya. Ginatugot ni Lord nga magabot, ini nga mga testing sa kaboy isang tao, agud ang kalidad sa aton pagtuo, pagkilala, kagpagsalig siya, mas maga san mas, mas maga pangibabaw kaangay bala sang ginatawag nga nga no ni nga alahas hindi bala ang alahas para mas uh, magwa ang iyang uh, luster ang iyang uh, kinang anong ginahimo sa mga alahiro inhugasan siya hindi lang sang tubig kundi sang aksido that is the test sling naton no nga ginugasan ang mga alahas ang aksido agon ang ang inang alahas pagkatapos ng mahugasan magingat magwa pagid ang lasre agud ang tag-iyas ang sinangalas mas mapahalipay mas mapasadya amo man ang ginimo ni Lord supposed to be sa pagtugot niya ang tao matestingan o kon makaka-experience maka-experience sa ginatawag nga temptation didto sa Garden of Eden kilala na ni Lord ang tao but he wants man to to ano niya, nga magtubo mag kon pagid magsanyog mas magingat pagid ang iya ang sahi sang pagtuo kag pakilalay sa Dios agud ang ina nga tawo tugtuod nga makadala sang himaya kag kadungganan sa aton Dios again no when god allow man to be tested it is related to his understanding of who god is and as and as his lord and god no ini magapahalipay pagid sa aton Dios is the lord whom with the, Is the Lord whom we understand is good and faithful? Ang Dios pa lang iginalagran kag ginasupisyohan naton suno sa paghangog kag pagintindi naton matutom kag masaligan. Do God whom we call as Lord deserve our trust and obedience? As God had been shown, I mean as God had shown us his grace and mercy, no? Choosing to obey and to trust God and His will will lead us to life and blessedness. Amo nang gusto pakita nila. Gusto niya sundon, tumanon, kagimbo na ito ng iyakabubuti. Kaya ini nga paghimo, kapagpatigayan na ito sa iyakabubuton, magalid sa ito sa ginatawag nga kabuhi kagkaymayan. The same with disobeying God. If you choose to disobey God, the scripture says that it will lead us to destruction. And now, the word. Now the word of again of our God have shown us of who He is. If we choose to trust in Him, we will experience life and immortality. But if we choose to obey His will, to disobey His will, death and destruction will overtake those who disobey God. Man, now to end our fellowship this morning, let us hear the word of God through the prophet Moses. Kag ini makita naton, basaw naton, no? Dungan sa Deuteronomy chapter 30 verse 11 as sa verse 20. Deuteronomy chapter 30 verse 11 as sa 20. Hambal diri ni Moses sa mga departing Israelites pagkato nga matahana na matabok sa sa Jordan River, river to claim the promised land. Now what I am commanding you today is not too difficult for you to for you or beyond your reach. It is not up in heaven so that you have to ask who will ascend into heaven to get it and proclaim it to us so we may obey it. Nor it is beyond the sea so that you have to ask. Who will cross the sea to get it and proclaim it to us so we may obey it? No, the word is very near, near you. It is in your mouth and in your heart so you may obey it. See, I sit before you today, life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways and to keep His command, decrees and laws. Then you will live. And increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. But, but if your heart turns away and you are not obedient, and if you are drawn away to to bow down to other gods and worship them, I declare to you this day that you will certainly be destroyed 
You will not live long in the land. You are crossing the Jordan to enter, the, to enter and possess. This day I call heaven and earth as witness against you that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life so that your children may live and that you may love the Lord your God. Listen to his voice and hold fast to him. For the Lord is your life and he will give you many years in the land. He swore to, to give to your father Abraham, Isaac, and Jacob. Mapreta. Lord, sa imo kami, Lord, nagaduko, gitsang amon mga ulo. Kay kabalo kami, Lord. Hindi kami, Lord, deserving sang imo kayo. Lord, instead of choosing you, we choose the word and the ideas, Lord, of your enemy. That's why, Lord, we suffer destruction and death. But thank you, Lord, that despite of that situation, Lord, you never forsake us, O oh God. Padayon, Lord, nga kay mo kami gin pursue through your Son, Jesus Christ. Agud liwat, Lord, kami makapanumbalik sa imo, Lord, nga presensya. Sa imo, Lord, nga atubangan. Salamat sang sining kay gunan, Lord, yung kinatagulat. Kagsubong, Lord, gapre kami, tagaay kami, Lord, sang kusog. Nga padayon, Lord, nga amon, padayon nga ikaw amon pilion. Padayon nga amon ikaw, Lord, tagaan sang importansya, importansya kag, uh, special nga atensyon sa amon kabuhi. Kay ikaw, Lord, amo ang pwede lang makahatag sa pun sang kagayunan nga ma-enjoy ang kabuhi. Lord, tagaay kami sang ikasarang sa pagsikway sa sining mga lauton nga padihot kag mga pangdaya sang daway. Agod, Lord, padayon sa amon kabuhi, Lord. Ikaw amon mahimaya kag mapadungan. Tuguti man, Lord, nga kami mag-anggon siyang duga nga pagandom nga amon ikaw pagid nga makilala sa amon pagpangabuhi, sa amon pagpangalagad, at sa amon pagpadihot, padihot, Lord, sa imo mga kabubog. Because, Lord, we know, if we know you more and more, Lord, sa amon kabuhi, ikaw, Lord, mas mapahimaya, mapahalipay, kag mapadungan na amon sa amon, Lord, pagpangabuhi. Lord, salamat, Gid, sa kaygunan, especially sa pagpamalan, tugot, Lord, nga kami makapapalandong sa imo pulong. Kabay, Lord, ang ininga mga minsahe, Lord, Maghatag sa amon sang dugang nga kapag si kakasadya sa pag-alagad pagit si imo, pag-imaya si imo, kapag-tuman pagit sa imo kapuputo. Lord, ginapadunggan ka ginamon, inadayaw ka ginahimayamay. Lord, kabay ang padayon nga pagbugay, pagtatap, kag mga pagatipan, padayon nga ma-experience yan, Lord, sa mga katawan mo, Dri, Diyos, sa the Lord's Lamsan Christian Church. O digit, Lord, ang tanan-tanan nga membro sang silingasimbaan sa amon pagpangaboy amay. Apini kami, Lord, sa mga sitwasyon nga amon ginatubang. Kagiyahe kami, Lord, sa paghimo sa mga butang para lang sa himaya kag sa imo katungganan. Lord, ang bugay mo, physical, financial, material, emotional, at spiritual, kagabay, padayon nga ma-experience yan sa tanan nga membro may. Kag ang imo pag-ayo, Lord, sa itong may mga masakit kag balatean. Ang imo pagtandog sa mga tao, Lord, nga may mga, sa mga membro, Lord, nga may mga circumstansya kag mga sitwasyon sila kabuhi akong kinabay. Lord, ang tanan nga himaya, ang tanan nga katungganan, Tanan nga pagpasalamat kag pagpadungog amon ginadala kag ginahalad si imo Dios sa ngalan ni Kristo Hesus nga amon ginoo kag amon manluluwas Amen Bayangaga.